അവർ ചാനൽ അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇരുന്നിലങ്കോട് അമ്പലത്തിലേക്കാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഷഷ്ടി മഹോത്സവമാണ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി നിന്ന് അവിടെ ഷഷ്ടി മഹോത്സവമാണ് സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അനു അച്ചൊക്കെ റെഡി ആയിരിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാളും പാറ മൂലി കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ആ അത് പിന്നെ അവർ ഇതുവരെ മുകളിൽ കയറിയിട്ടില്ല മുകളിലും മുനിയറയിലേക്ക് ഇതുവരെ കയറിയിട്ടില്ല അവര് പിന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പിന്നെ പോയിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ തൃശൂർ ജില്ലയിലെ മുള്ളൂർക്കര പഞ്ചായത്തിലെ ഇരുനിലങ്കോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ് ഈ അമ്പലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എക്സാക്ട് ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നൊരു ഇരുപത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാവും ഷൊർണൂരിൽ നിന്നൊരു ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ മുള്ളൂർക്കരയിൽ നിന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പിന്നെ ഷഷ്ടി മഹോത്സവം ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നല്ല തിരക്കുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വലിയ തിരക്കൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് നല്ല തിരക്കുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇനിയിപ്പോ ദർശനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പോവാണ് അപ്പൊ ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും ഇന്ന് ഷഷ്ടിയോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കൊട്ടും കുറവട ശബ്ദങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ശരിക്കും ഷഷ്ടി സ്കന്ധ ഷഷ്ടി പറഞ്ഞാൽ അത്ര കേമാണ് ഇവിടുത്തെ നമ്മള് ഇരുന്ന ലോണ അമ്പന്റെ മുമ്പിലെത്തി ഒരു ഷഷ്ടിയാണ് ഇന്ന് പക്ഷെ കൊറോണ കാരണം ആഘോഷങ്ങളില്ലാത്ത കാരണം ചെറിയ തോതിൽ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അച്ഛനെ നടക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കണം സാനിറ്റൈസർ എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഉണ്ട് പ്രാചീന ഗുഹക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ ക്ഷേത്രം ശൈവ സങ്കല്പമായിട്ടുള്ള വിഗ്രഹങ്ങളാണ് മിക്ക ക്ഷേത്രങ്ങളിലും കാണാറ് ഇവിടെയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പാറയിൽ തന്നെ കുത്തി രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ഗുഹയും വിഗ്രഹവും നാല് കൈകളും കൈകളിൽ ചിഹ്നങ്ങൾ വഹിച്ചിട്ടുള്ള രൂപവുമാണ് ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന്റെ മൂക്കിൽ നിന്നുമാണ് ഇവിടെ രക്തം വരുന്നത് കണ്ടിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞത് പണ്ട് പ്രായമായിട്ടുള്ള മുത്തശ്ശിമാരും വയസ്സായവരും ഒക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഭഗവാന് മുഖത്ത് അത്ര ചൈതന്യാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടൻകാളിക്കാവിലെ ഐതിഹ്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാചീന കാലത്ത് വരാന്തരങ്ങളിലേക്ക് മേയാൻ പോകുന്ന കന്നുകാലികൾ തിരിച്ചു വരാതിരിക്കുമ്പോൾ കണ്ടനും കാളിക്കും കാവിൽ പോയിട്ട് നാളികേരം ഉടച്ചാൽ തിരികെ എത്തുന്നാണ് പഴമക്കാർ പറയാറ് അതുപോലെ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും പൂമൂടൽ ചടങ്ങ് പിന്നെ കീഴ്ക്കാവ് കീഴ്ക്കാവ് എന്നാണ് ഇവിടെ വിശേഷിപ്പിക്കാറ് ഉമാമഹേശ്വരിമാരാണ് ഇവിടെ പ്രധാനം വിവാഹ തടസ്സം അതുപോലെ കുട്ടികളുടെ ബാധ ഉപദ്രവം ശത്രുദോഷം ഗുരുതി പൂജ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് നടത്തുന്നത് പ്രധാന ദേവനെ തൊഴുത് കീഴ്ക്കാവിലും കൂടി തൊഴുതിയാലാണ് ക്ഷേത്ര ദർശനം പൂർണ്ണമാവുമെന്ന് പറയുക കൂടാതെ മുനിയറ അത് എല്ലാവർക്കും പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ പോകാൻ പറ്റുന്നവർ പോയി തൊഴുത് കഴിഞ്ഞാൽ ദർശനം പൂർണ്ണം അപ്പം ഇത് അമ്പലത്തിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡാണ് അപ്പോൾ ഷഷ്ടി പ്രമാണിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പായസം കൊടുക്കുമ്പോൾ പായസം പോയാൽ മതി എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കൂട്ടുകാരുടെ പൂജാരിയാണ് അദ്ദേഹം അപ്പോൾ ഞങ്ങളങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മൂന്നേറാം നിങ്ങൾ സ്ഥലം ഇറക്കി കയറാൻ പോവാണ് കുറേ ദൂരം കയറാറുണ്ട് 
അമ്പലം എന്താ ചെറുതായിട്ട് കാണാണ്ട് ഇതാ ചുറ്റുള്ള മലകള് നല്ല നടുവിലാണ് നമ്മള് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കവർ ചെയ്യാണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ കയറാണ്ട് കുത്തനെയുള്ള കേറ്റാണ് എന്താ എന്താ ഓരോരുത്തരും ഇവിടെ കിടന്നുറങ്ങി ട്രെയിൻ അതോ പോണു ഇതൊരു ഇതാണ് പുരാതന ദേവസ്ഥാനം മഹർഷിമാരുടെ ഒക്കെ ഇവിടെ നമ്മളെ ജനിച്ച് വളർന്ന ആളുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കേട്ടോ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ കയറിയത് ഇരുനിലങ്കോട് അമ്പലത്തിന്റെ ഐതിഹ്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് പുല്ലരിയാനായിട്ട് കാട്ടിലേക്ക് പോയ ഗ്രാമനിവാസിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ കൊടും മഴയെ തുടർന്ന് അടുത്ത് കണ്ട ഗുഹയിലേക്ക് കയറി തുടർന്ന് അവര് തോലരിയാനായിട്ട് അവരുടെ കയ്യില് ഒരു അരിവാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അവിടുത്തെ പാറയിൽ രാഗി മിനുക്കാൻ തുടങ്ങി പെട്ടെന്ന് എവിടുന്നോ അരിവാളിൽ നിന്ന് രക്തം വരുന്നതുകൊണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും മുറിഞ്ഞാണ് ആ സ്ത്രീ നോക്കി തന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു മുറിവുകളില്ലാതെ പേടി പിന്നെ എവിടെയാണ് രക്തം പെട്ടെന്ന് പാറയിൽ നിന്ന് മാണെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ അവര് അലറി വിളിച്ചോണ്ട് ആ ഗുഹയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടിട്ട് ഗ്രാമവാസികളോട് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു കാട്ടത്തെ പോലെ ഗ്രാമത്തിലേക്കുള്ള എല്ലാവരും ഇതറിഞ്ഞ് അവിടേക്ക് വരികയും പിന്നീട് എല്ലാവരും ചേർന്ന് അവിടെ വൃത്തിയാക്കി ചെയ്തപ്പോ കണ്ടത് ഭയങ്കര അതിശയമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വേറെ ഒന്നല്ല പാറയിൽ തന്നെ ഒരു കൊത്തി രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ഗുഹയും വിഗ്രഹം
അങ്ങനെ അവിടെ എല്ലാം അവർ വൃത്തിയാക്കി പിന്നെ ഭക്തർ തന്നെ പൂജാരിമാരായി നാല് കൈകളിൽ ആ ഭഗവാൻ്റെ നാല് കൈകളും ആ കൈകളിൽ ചിന്തൽ വായിച്ചിട്ടുള്ള ആ വിഗ്രഹം അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു വിഗ്രഹം വേറെ ശിവൻ്റെ അമ്പലങ്ങളിലൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ ഭഗവാൻ്റെ മൂക്കിൽ നിന്ന് രക്തം പൊടിഞ്ഞത് അവർ രാഖി മിനുക്കിയതായ കാരണം പിന്നെ അവരുടെ കുടുംബത്തിനൊക്കെ ഭയങ്കര അസുഖങ്ങളും പിന്നെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് അവർ അവർ അവരുടെ അങ്ങനെ കുടുംബങ്ങൾ തലമുറ തലമുറയ്ക്ക് അസുഖങ്ങളും അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പേരോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ദേവൻ അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത് കൊണ്ടാണ് ശ്രീഹരിതിരിക്കോട്ടപ്പ് എന്നുള്ള പേര് വന്നിട്ടുള്ളത് പാറയുടെ അടിഭാഗത്തായിട്ട് മൂന്ന് മീറ്റർ നീളം രണ്ട് മീറ്റർ വീതി രണ്ട് രണ്ടര മീറ്റർ ഉയരമാണ് ശ്രീകോവിലിനുള്ളത് ഏകദേശം മലയുടെ ഒരു മുകളിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നിന്നിട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് കാടാണ് എന്താ ഇവിടുത്തെ വ്യൂ അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് എല്ലാവരും വരണം കാണണം കല്ലടിക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ ഇതാണ് മുനിയറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗുഹാക്ഷേത്രം മുനിയറ ഗുഹാക്ഷേത്രത്തില് ക്ലിയറായി കാണണ്ടെന്നറിയില്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാനെ ശിവനെയാണ് പ്രതിഷ്ഠ ശിവൻ്റെ ശിവലിംഗ ആയിട്ടുള്ള വിഗ്രഹമാണ് ഇരിക്കുന്നത് ശിവലിംഗ ആണ് ഇരിക്കുന്നത് കല്ലുകൾ കൊണ്ട് വെച്ച് വെച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് മുന്നേ അങ്ങനെ സിമെൻ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോഴാണ് സിമെൻ്റൊക്കെ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പണ്ട് ഈ വാതിലുകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ വ്യൂ പ്രശാന്ത സുന്ദരമായ വ്യൂ നല്ല വ്യൂ ആണ് നമ്മളെ ഏകദേശം ഇവിടുന്ന് താഴത്തേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വീടുകളൊക്കെ കാണാം അവിടെ ഒരു വീടുണ്ട് ചുമ്മലകളാണ് ചുമ്മലകളെ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലം കണ്ട ഈ പാറ ഉള്ളിൽ നിറച്ച് വെള്ളമാണെന്നൊക്കെയാണ് അധികം പറയണത് ചുറ്റുമലകൾ റൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക്
പരന്ന കല്ല് വെക്കും മോളെ അതെടുത്ത് വെക്കരുത് മാക്കരുത് അപ്പുറത്തുനിന്ന് അപ്പുറത്ത് എടുക്കാം അച്ഛ അതല്ല അതാ അത് അവിടെ മരത്തിന്റെ അടിയിൽ കൊണ്ടോ എന്റെ മോളാണ് എന്റെ ബാക്കിൽ കുറെ കുട്ടികൾ ഓടി വരണ്ടേ അപ്പുറത്തേക്ക് കാടാണ് കേട്ടോ അതാണ് ഇതപ്പോ മുന്നേറോ നമ്മൾ വീണ്ടും കേറി വന്നു കേട്ടോ കേറി വന്ന് ഇവിടെ അങ്ങനെ കാടാണ് ഇത്രത്തെ നമ്മൾ പാറ കണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ അവിടുന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് കതച്ചു വയ്യ സംസാരിക്കാനോ അല്ല കാട് ഒരു ആനപ്പാറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പാറയുണ്ട് അത് കാണാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുപോകണം കേട്ടോ അതാ നമ്മുടെ ഗൈഡ് ഇതാ മുന്നേ പോണ്ട് ജനിച്ച് വളർന്ന ഗൈഡ് ജനിച്ച് വളർന്ന ഗൈഡെ നിക്ക് എന്താ കാടാണ് ഏറ്റവും ഇവിടുന്ന് നോക്കി നടക്കണേ നോക്കി നടക്കണേ ഓ 
Oh. Marco. ചെറിയൊരു <laughs> അതിനോട് ആനപ്പാറ തല്ലി പിടിക്കണ്ട കേട്ടോ ആതിരെ മയക്ക് നിന്റെലാണ് പറ ഇത്രയും വലിയ പാറ അടിയിലാണ് നിക്കണേ ഇതെവിടുന്ന് കാടാണ് കേട്ടോ അത്ര മൂന്നൂറ് പ്രാവശ്യം വാ ഈ മുള്ള അതേപോലെ ജനിച്ചു പറയാ വളർന്നു എന്ന് പറയരുത് കേട്ടോ നല്ല വഴി അപ്പുറത്തുണ്ട് അത് കണ്ടില്ല മുള്ളാണത് ഇത്രയും സുന്ദരമായ നമുക്ക് വാ ആതിരെ എവിടെ വാ ആ 
ആനപ്പാറ താഴത്താണ് ഒരു വിശേഷ ഇനം മൃഗത്തിനെ കൂടി നമ്മളിവിടെ കണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു മൃഗത്തിനെ വേണമെങ്കിൽ കാണാൻ നമുക്ക് കണ്ടില്ല ദാദാ വരുന്നു കുറച്ച് ഭംഗിക്കുള്ളൊരു മരമാണ് അതിൻ്റെ മൃഗമാണ് മരം കയറി മരം കയറി സൂപ്പർ മരം മരം കയറി മരം കയറി എന്നെ കുറ്റം പറ്റുന്ന മരം കയറി മരം കയറണം കേട്ടോ ഇപ്പൊ പൊട്ടിച്ചാടും ഞാനല്ല കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കരം കയറി എന്നെ കുറ്റം പറ്റും വേറെ മരം കയറി മരത്തിന് മുകളിൽ കയറി കാലൊക്കെ അട്ടിയൊട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ വർക്ക സ്വഭാവം കാണിച്ചു തുടങ്ങി അങ്ങനെ 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 നമ്മള് ആനപ്പാറ മുകളിലത്തെ ഇവിടെ കുറെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആനപ്പാറ മുകളിൽ കയറാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം നല്ല മോറാണതാ നല്ല കാറ്റത്താ എന്ത് മറക്കൂർണെങ്കില് ഇതൊക്കെ പോട്ടെ രണ്ടേ ഞങ്ങള് ഇരുന്നൂറ് കൂടെ പാറ കയറി കൊറേ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആനപ്പാറ താഴത്ത് അവിടെ ചെറിയ കാടൊക്കെ കാണാണ്ട് വേണ്ട അവിടെ അങ്ങനെ മലം ചെറിയത് നിൽക്കുന്നത് അതിന് മോള് ഞാൻ അച്ചോടെ കാണാൻ ഒളിച്ചു നിൽക്കുന്നതാ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റത്തെ സ്ഥലങ്ങളും ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വിളിച്ചു വരണം ഇവിടെ ഇരുന്നിലങ്ങോട്ട് പാറ മുകളിലുള്ള മൊത്തം വ്യൂ ആണ് ഇതേ കാണുന്നത് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചിറങ്ങാണ് തിരിച്ചിറങ്ങാനുള്ള പരിപാടിക്ക് അവിടെ നിൽക്കണം പനി മോളെ നടക്കെ ഇതാണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ മൊത്തത്തിലായ മുള്ളൂർക്കരായിരുന്നെല്ലാം കൂടെ മൊത്തം അങ്ങനെ കാണാം കുറേ മലകളും കാണാം നമുക്ക് എല്ലാരും നല്ല വിലക്ക് അടിച്ച് ചൂട് കാലില് കല്ലൊക്കെ കൊത്തിട്ട് ചെരുപ്പിട്ടില്ല പാറ കയറുമ്പോൾ വഴിക്കല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ ചെരുപ്പ് വരില്ല അപ്പോൾ എന്താ ഒന്നിനും ഒന്നിനും പുറകെ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു നേരം കാണുന്ന എന്ത് കണ്ട അച്ചിട്ടൊരു സാഹചര്യം പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാ കുതിര ചാർന്ന ചാടി പോണു അപ്പൊ തിരിച്ചിറങ്ങി കൊണ്ടിരിക്കാണ് നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോ ആനപ്പാറ സൈഡിൽ കൂടെ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കാറൊക്കെ അമ്പലത്തിന് മുമ്പിലൊക്കെ ഇറക്കണത് അച്ചിട്ട് വരും 
കാറ് കിടക്കുന്നത് താഴത്താണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് വന്ന വഴിയെ കയറി പോണ് വായിച്ചിട്ടേ നമ്മൾ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഈ വെയിലത്ത് നല്ല പൂ ഇങ്ങനെ വെക്കണല്ലേ ചെറിയൊരു ഗ്രൗണ്ട് ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ട് അത് അമ്പലത്തിന് നമ്മൾ ബാക്ക് സൈഡിലേക്കാണ് ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പം ഏകദേശം ആ സൈഡിലായിട്ടാണ് കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ നിൽക്കാൻ കംപ്ലീറ്റ് പാറയാണ് ഇവിടുന്ന് ഉരുണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉരുണ്ട് ഉരുണ്ട് ഇത് കൂടെ അതെ തന്നെ പോവാ ഓടി ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കേട്ടോ എനിക്ക് ഓടി ഇറങ്ങാൻ പറ്റാ ഈ വഴി ഇറങ്ങി വരാം ഈ വഴിക്കും കയറാം
ആദ്യമേ നമ്മൾ മുനിയറ കണ്ട് തൊഴുതിറങ്ങി ദക്ഷിണ കൈലാസ എന്നാണ് പറയുന്നത് പണ്ട് മുനിവാര് തപസ്യിരുന്നതിനാണ് മുനിയറ എന്നുള്ള പേര് പറയുന്നത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവൊക്കെ വന്നിട്ട് സാധാനു സാധനാനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയണത് അതുപോലെ അമ്പലത്തിലെ പ്രധാന വഴിപാടുകൾ ചൂൽ വഴിപാട് പപ്പടം ചവിട്ടൽ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾക്കുള്ള രൂപങ്ങൾക്ക് രൂപങ്ങൾ എടുത്തു വയ്ക്കുക അതുപോലെ മെയിനായിട്ട് അന്നദാനമാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പൂജ നടത്തിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അന്നദാനം മുടങ്ങരുത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്നാണ് പിള്ളേരൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഭഗവാന്റെ ആ ഗുഹയുടെ ഉള്ളിൽ മൂന്ന് മീറ്റർ നീളവും രണ്ട് മീറ്റർ വീതിയും രണ്ടര മീറ്റർ ഉയരുമാണ് ശ്രീ കോവിലിൽ ഭഗവാന് തൃക്കണ്ണ അടച്ച് ധ്യാന നിരതനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത് അടുത്ത് ശിവലിംഗം ഉണ്ട് ആ ശിവലിംഗത്തിലാണ് ധാരയും മറ്റും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിനടുത്തായിട്ട് വിഷ്ണു ഭഗവാൻ ഉണ്ട് ദേവി ഉണ്ട് ത്രിപുര ഭൈരവി സങ്കല്പത്തിലാണ് ദേവി ഇരിക്കുന്നത് പഗ്നിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാനുള്ള ഊർജം നൽകുന്നത് ദേവിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ അമ്പലത്തിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ അയ്യപ്പൻ്റെ മുരുകൻ്റെ ഗണപതിയുടെ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ചെറിയ ചെറിയ ശ്രീ കോവിലുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ മുനിയറയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ദക്ഷിണ കൈലാസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ഭഗ ഒരു ഗുഹയാണ് മുനിയറ എന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെ എല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ട് മുനിയറയെ കുടിച്ചിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ഈ അമ്പലത്തിലേക്ക് വരിക വന്ന് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അത് വളരെയധികം നഷ്ടമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ഷേത്ര ദർശനം കഴിഞ്ഞു മുനിയറ ദർശനം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇത് കൂടാതെ ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ